見つけましたああ、はい、確か69年ぐらいですよねこの時はだからこれの丸い顔をしたおじさんなんですこれアンパンじゃないですよね、えー、アンパンじゃないんですこのおじさんがですねアンパンを持って、えー、飢えた子供たちに配りに行くっていうそういうお話だったんです、はい、元祖アンパンマンはなんと人間だったのですそれもひどく太ったかっこ悪いヒーローでした子供たちにはアンパンよりソフトクリームの方がいいと嫌われてしまいます他のヒーローたちにはあんな薄汚いやつがいるから我々は悪口を言われるのだと非難される始末それでも汗だくになりながら世界中の飢えた子供たちにアンパンを届けようとしたアンパンマン最後には許可なく国境を越えたため大砲で撃ち落とされてしまいます自信作でしたが続編は書かれませんでしたこういう発想はどっから出てきたんでしょう、うん、これはですね結局この正義の見方というのは一番この正義っていうのは一体何かといえばえー、ひもじい人を助けけることだとだ思ったわけつまりこの悪いやつをやっつけるとかですね怪獣を殴り倒すとかそういうことじゃなくてひもじい人を助けることだと思ったんですねそうしてそのひもじい人を助けるためにはですね自分も犠牲にならないといくらかの自分が傷つくということを覚悟しないとできないというのが僕の中にあってですねですから自分を捨てて相手を助けるっていうそういう気持ちを入れたいと思ったんです。ということはそのかっこよさとそれから正義を行うことっていうのは柳瀬さんの中では違う、うん、このね正義っていうものはですねそうかっこいいもんじゃないんですよ。要するにテレビだと例えば「スパイダーマン」にしろ何にしろあるいは日本だったら「クラマテング」とかねいろいろあるんだけどかっこいいんですよね。しかしね正義というのはそんなかっこいいもんじゃない本当の正義っていうのは、えー、例えばですね電車の中でタバコを吸ってる人がいるとそこはだからね禁煙席ですから、えー、あなたはここでタバコを吸ってはいけませんよっていうのは正しいことなんですねでもそのために殴られちゃった人が結構いるんですよ、えー、ですからこの正義を行う時にはですね本人も傷つくんだっていうことは、うん、ある程度格好しなくちゃいけない、はい、つまり我々が求めている正義っていうのは自分の生活が安定していること、えー、あんまりだからこのひどいことがないこと戦争やなんかない、えー、そうしてとにかく食べる心配がないということを助けてくれる人がですね正義の味方であって何もミサイルをぶち込んだりですね圧巻だからそれをやっつけるということはですね、えー、必ずしもこの正義の味方の第一義のものではないとまあ僕は思ったわけ。昭和16年柳瀬さんは陸軍に入隊中国に出兵しますこの時の戦争体験が柳瀬さんの正義感を大きく変えました正義ほど不確かなものはないという思いが自助伝アンパンマンの遺書に綴られています僕は優れた知性の人間ではない何をやらせても中ぐらいで難しいことは理解できない子供の時から中君愛国の思想で育てられ天皇は神で日本の戦争は聖戦で正義の戦いと言われればその通りと思っていた正義のために戦うのだから命を捨てるのも仕方がないと思ったしかし正義のための戦いなんてどこにもないのだ正義はある日突然逆転する正義は信じがたい僕は骨身に徹してこのことを知ったこれが戦後の僕の思想の基本になる、えー、僕は暗号教育というのを受けちゃってですね<笑>暗号班に入っちゃったんですよ無線でこう受けるわけですね命令が来るとそれを翻訳するんですでもですねそれがない時は暇なんでえー、その時はですね紙芝居作ってですね、えー、村から村を回ってたね紙芝居でどんなことを書いて、えー、紙芝居はですねこれはですから、えー、この日中神前と
この東亜の孫立というのはこれはもう必ず必要なんだっていうことでですね双子の兄弟がいてその双子の兄弟の片っぽがだから避難に陥ると片っぽの兄弟もですねえー、また同じように痛むんですよそういうお話を書いたわけね、えー、それを書いてですね、えー、村から村へ回ったんですけどねこれがまためちゃくちゃウケるんですよもちろん僕忠告はできませんので通訳がつくわけですよねこの通訳がねやるとですね満場大笑いなんですよね、うん、どうもおかしいんですよねそれほどおかしくないんですよ<笑>どうも日本語の悪口やなんか言ってたんじゃないかと思うんだけどねわからないんだけどねとにかくねみんなが殻を抱えて笑ってるんですね大笑いするんですよじゃあ中国の民衆に向けて日本軍の一人である柳瀬さんがメッセージを送るようなそうですそうですあの紙芝居をしてた、えー、だからこの日本と中国が仲良くしないと、えー、この東洋の平和っていうのは守れないんだっていうお話なんですけど、えー2番ぐらいも寝なくて行軍したりですねそれからもう非常に重い4 0キロぐらいあるものを担いでですね、えー、夜の目も寝ずに歩いたりですね、えー、したんですよそれはですね実はですね刺して辛くない耐えられるんですよ、はいえー、若いしね、えー、一晩寝たりするとまた耐えられるんですけどね一番辛いのはなんか食べられないっていうことなんですよ。もう本当にこれはね我慢できないの、えー、世の中で一番つらいっていうことはねやっぱり食べられないっていうことなんだということですね、はい、それともう一つはですね行く時にはだからこれは正義の戦いなんだ、えー、中国の民衆は全部苦しんでるからそれを助けなくちゃいけないこの軍閥がだからすごいこのなんていうかいじめてるんで、えー、中国の民衆を助けるために行くんだって言われてですねえー、その通りだとまあ思ってですねいろんなことをしてたんだけども、はい、戦争が終わってみるとですね日本軍っていうのは悪魔の軍隊でですね悪いことばっかりしてるっていうことになったんですね向こう方から勝利した場合は何も言われない、うんえー、日本軍だけが悪魔の軍隊になってしまったわけねそうするとですね正義っていうのは A 国の正義と B 国の正義は違うんだって。えー、例えばフセインとアメリカが戦う、えー、アメリカに言わせればフセインがすごい悪いやつ、えー、フセインに言わせればアメリカが悪いやつ、えー、違うんですね、えー、ですからですねそれならばですね本当の正義っていうのは一体何だ、はい、これはやっぱり今言ったように今食べられない人を助けるっていうことがですね正しいんです。はいその時にそれをもう本当に強く感じたのねずっと残って,残ってるんですよ。戦中のことそうしてだから、うん、戦争は絶対するべきじゃないっていうこととですね、えー、まず食べられるっていうこと、えー、それが一番大事なんだっていうことがですねもう骨身に徹して分かったわけ、えー、ですからそれがだからこの帰ってきてですねいろんなこのスーパーマンを見てるうちにですねどうも嘘っぽいと思うのねスーパーマンにしてもですね普段は新聞記者やっててニューヨークの空飛んだそんなことしたらですねニューヨーク中大混乱になりますよ<笑>、はいえー、だからですね僕はそれはちょっと間違いだと思ったのね嘘っぽいと思ったそうじゃないものを書きたいという気持ちはずっとあったんですよ絵本アンパンマンを発表した翌年柳瀬さんは熱血メルヘン解決アンパンマンと題した物語を発表します今度は大人たちに正義とは何かを訴えたのです自らをイメージしたヤルセナカスという漫画家を主人公にアンパンマンをはじめ様々な人物が登場するお話でしたしかしアンパンマンが殺人未遂で投獄されるなどストーリーが突飛すぎて大人たちには受け入れられませんでした気を落とす柳瀬さんに思いがけないことが起こります子供向けに出していた絵本アンパンマンが大人気となったのです幼稚園に行くとですね一冊だけボロボロになってる絵本はこれはなんでボロボロなんですかって後の方がみんな綺麗なのに